आणि मृदा झरेकर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे मृदा आपण आपल्या चॅनलवर विविध कलाकारांना बोलवतो त्यांची मुलाखत घेतो आणि छान गप्पा मारतो आजही आपल्या बरोबर एक अशी व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी त्यांच्या अभिनयाने सिनेमा सृष्टीत एक वेगळीच छाप निर्माण केली आहे तर स्वागत करूयात सुंदर सुसंस्कृत आणि सुशील अभिनेत्री ज्यांचं नाव आहे नंदिता पाटकर ऑनेस्टली ऑन अ पर्सनल नॉट तुम्ही खरंच माझा फेवरेट ऍक्ट्रेस आहे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये तर नक्कीच आहात कारण की म्हणजे मी जेव्हा तुमचा अभिनय पाहते म्हणजे ते डायरेक्ट कनेक्ट होतं मला तरी खूप डायरेक्ट कनेक्ट होतं एलिझाबेथ एकादशी तर आम्ही पाहिलीच खारी बिस्किट ही पाहिली आणि आताही तुमचे मालिका वगैरे सुरू आहेत म्हणजे कुठे ना कुठे तरी खूप कनेक्ट तुमच्यासोबत असं फील होतं की आम्ही तुम्हाला ऑलरेडी ओळखतो तर तुमचं जे अभिनयाची आतापर्यंत जर्नी आहे त्याबद्दल तुम्ही काय बोलाल पहिलं तर सगळ्यात आधी मला हे सांगायला आवडेल की आय फील व्हेरी लकी की मी एक ऍक्टर आहे बरोबर कारण की मी देवाचे आभार मानते की आयुष्याच्या प्रवासात इकडे तिकडे भरकट भरकट फायनली आय हॅव कम युअर म्हणजे इन दिस प्रोफेशन जे मी कधीही प्लॅन केलं नव्हतं म्हणजे माझ्या ध्यानी मनीही नव्हतं की आपल्याला ऍक्टर व्हायचं आहे किंवा माझ्या आई वडिलांनी कधी विचार केला नव्हता या गोष्टीचा सो पण ऍज पर्यंतचा प्रवास बघता मला या गोष्टीवर एक ठाम शिक्का मोठं झालं की तुमच्या प्रत्येकाची एक डेस्टिनी असते आणि ती तुम्हाला जरीही तुम्ही सुरुवात त्या रस्त्यावर केली नसेल तरीही कुठून तरी फिरून भरकटत यु टर्न घेऊन काय काय वाकडे तिकडे टर्न घेऊन तुम्ही शेवटी तिकडे पोचता त्या मार्गावर पोचता जिकडे तुम्हाला चालायचं सो so, माझ्या माझी आतापर्यंतची जर्नी अशीच राहिली आहे कारण की मी रुपारेल कॉलेजमध्ये होते hmm. आणि जे नाटकासाठी ओळखलं जायचं म्हणजे एकांकिका आणि ह्याच्यासाठी म्हणजे मला वाटतं की या ना या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी म्हणून खास लोक रुपारेल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायची कारण की रुपारेल कॉलेज त्यांच्या नाटकाच्या ग्रुपसाठी ओळखला जायचा नाटकांसाठी ओळखला जायचा सो आणि आत्ताही आहे पण तेव्हा जास्त होतं एकांकिका आणि या सगळ्या गोष्टीतनं इंटर कॉलेजी स्पर्धांमधनं तो एक काय म्हणतात गेटवे होता ह्या क्षेत्रात यायचा सो मी अशा कॉलेजमध्ये असून सुद्धा मी कधीही नाटकाच्या ग्रुपकडे वळले सुद्धा नाही आणि मी एन सी सी मध्ये होते आणि मला एअरविंग मध्ये मी होती आणि मला एअरफोर्स पायलट व्हायचं होतं आणि मी सव्वीस जानेवारीच्या परेडसाठी तयारी करत होते सो मला माझ्या कॉलेजमधली सगळ्यात महत्वाची वर्ष मी एन सी सीचे कॅम्प अटेंड करण्यात घालवले सो मी कधीच नाटक वगैरे हे सगळं केलं नाही आणि शेवटच्या वर्षी फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली मी फॉर्च्युनेटलीच म्हणेन आतापर्यंत प्रवास बघता की काही गोष्टी जशा हव्या होत्या तशा घडल्या नाहीत माझ्या मनाप्रमाणे पण ते म्हणतात ना जेव्हा गोष्टी तुमच्या प्लॅन्स प्रमाणे घडत नसतात तेव्हा ते देवाच्या प्लॅन्स प्रमाणे घडत असतात सो मग अगदी तसंच झालं आणि मी फायनली माझ्या एका मित्राने असं सहज मी खूप डिप्रेशनमध्ये होते आणि माझ्या एका मित्राने मला सजेस्ट केलं की अगं तू ये जा ना नाटकाच्या ग्रुपमध्ये तुला बरं वाटेल म्हणून सगळ्या याच्या सो मी आणि मी सायन्स स्टुडंट होते म्हणजे ज्याचा परत म्हणजे मी बऱ्याचदा मला असं वाटतं मी माझ्या आयुष्याकडे बघते तर मला हसायला येतं कारण की कुठलीच गोष्ट मी काय म्हणतात एखाद्या प्लॅन प्रमाणे कधीच केली नाही की मला खरं तर सायन्स अजिबात आवडत नाही मला मॅथ्स अजिबात आवडत नाही पण मी बी एस सी मेजर आहे मॅथ्समध्ये सो मला असं झालं की आपण का ज्या गोष्टी आवडत नव्हत्या त्या गोष्टी का करत बसलो बट दॅट्स हाव इट इज आणि मग शेवटच्या वर्षात मी ह्याला नाटकाचा ग्रुप जॉईन केला आणि फॉर्च्युनेटली माझ्यासाठी की मला छान रोल्स मिळाले एका म्हणजे जनरली लोक लगेच फर्स्ट इयर पासनं जॉईन करतात आणि मग करत 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 कुठेतरी मेल हा तिसऱ्या वर्षी त्यांना असा चांगला रोल मिळतो पण मला मी गेल्या गेल्या मला छान रोल्स मिळाले त्या एकांकिकांमध्ये नाटकांमध्ये आणि कुठेतरी मला तेव्हा जाणवलं की हे काहीतरी आपल्याला आवडतंय आणि हे थोडस जमतंय आपल्याला ओके आणि 
ह्यासाठी सगळ्यात रिस्पॉन्सिबल दोन माणसं आहेत आणि ज्यांच्यामुळे मी या क्षेत्रात आहे ते म्हणजे दीपक राजाध्यक्ष आणि चेतन दातार जे माझे गुरु आहेत की त्यांच्यामुळे मला कळलं की आपल्याला हे आवडत आहे किंवा ह्यातलं काहीतरी जमत आहे आणि मुळात नाटकासाठी एक आवड निर्माण होणं सो दीपक राजाध्यक्ष आमचे सिनियर होते आणि ते नाटक बसवायला यायचे रुपारी कॉलेजला सो त्यांच्याकडनं मी शिकले चेतन दाता पण यायचं तिकडे रुपारी कॉलेजला शिकवायला यायचं चेतन सो ह्या माणसांमुळे मला ती आवड निर्माण झाली आणि मग तरीही मी कधीही ठरवलं नव्हतं की आता आपल्याला छान नाटक आवडतंय सो आपण आता या क्षेत्रात जाऊया मला ऑडिशन देणं किंवा हे स्ट्रगल करणं ह्याची मला भयानक भीती आणि मला असं वाटायचं की नाही हे आपल्याला काही आपल्याला जमणार नाही आणि आपल्याला नाही करायचं हे म्हणून सो मी कॉलेज संपल्या संपल्या व्यवस्थित शिस्तीत नोकरीला लागले एका कॉल सेंटरमध्ये टिपिकल जे असत सो मी कॉल सेंटरमध्ये नोकरीला लागले आणि इट वॉज मला मजा येत नव्हती अजिबातच पण त्याच्या बरोबरच मला चेतन म्हणाला की आविष्कार नावाची एक संस्था आहे आणि प्रायोगिक नाटक होतं तिकडे सो तू ये जा संध्याकाळची वर्कशॉप अटेंड कर असंच गंमत म्हणून ये जा सो मी ते एक करायला लागले म्हणजे कॉलेज संपल्यावर नोकरी होतीच पण ते एक सहज गंमत म्हणून जायचे तिकडे आणि तेव्हा इतकी दिग्गज मंडळी आजूबाजूला असायची आणि त्यांना बघण्यातच आम्ही भारावलेलो असायचो की म्हणजे विजय तेंडुलकर सुलभा देशपांडे आमचे काकडे काकाचे संस्था चालवायचे आणि अशी बरीच मंडळी असायची आजूबाजूला आणि रोहिणी तरी काम करताना बघितलंय रोहिणी हटवणींना आणि असं म्हणजे एक वेगळीच शाळा होती आविष्कार म्हणजे सो असं एक छान त्याला एक बॅकग्राऊंड आहे की अशी एक सुंदर संस्था आणि त्याच्यात तुम्हाला जायला मिळतं या लोकांना काम करताना बघायला मिळतं शिकायला मिळतं सो मग तो कुठेतरी ती आवड निर्माण झाली माझी माझ्यात आता तुम्ही थिएटर्सही करता तुम्ही बिग स्क्रीनवर पण असता प्लस तुम्ही टेलिव्हिजनमध्ये पण असता सो तिघांमध्ये काय तुम्हाला डिफरन्स नोटीस होतो म्हणजे ऍक्टिंगमध्ये असो किंवा ऑडियन्समध्ये काय असा डिफरन्स तुम्हाला जाणवतो का डिफरन्स असं नाही म्हणता येणार मला शेवटी ऍक्टिंग हे ऍक्टिंग असते आणि मुळात बिईंग द कॅरेक्टर हे तिकडे तिन्ही ठिकाणी असतो पण थिएटर हे एक लाईव्ह मिडियम आहे आणि जिकडे अर्थात तुम्हाला तुम्ही जे करताय ते तुम्हाला डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिळतो तिकडे तुम्हाला जास्त अलर्ट असावं लागतं कारण काहीही प्रॉब्लेम होऊ शकतो कुठल्याही क्षणी सो तुम्ही कसे त्याला टॅकल करता या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी घडत असतात आणि प्रत्येक प्रयोग वेगळा होतो नाटकाचा सो एका प्रयोगात काहीतरी गणत कधी 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 एक प्रयोग खूपच खुलतो आणि एका प्रयोगाला ऑडियन्स रिस्पॉन्स वेगळा असतो प्रत्येक प्रयोगाला रिस्पॉन्स वेगळा सो मला वाटतं ती थिएटरचं जादू आहे की ते तुम्हाला एक्सपिरियन्स करायला मिळतं प्रत्येक प्रयोगागणी फिल्म म्हणशील तर तुम्हाला त्या बॉक्स म त्या बिग स्क्रीनवर तुम्हाला कॅमेराचं बेसिकली हे आहे की तुम्हाला खूप सटल काम करावं लागतं पण तितकंच तुम्हाला तिथपर्यंत त्या तुमच्या ऑडियन्सपर्यंत पोचायचं असतं म्हणजे तुम्ही कॅमेरा इतका क्लोज असतो तर अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी टिपल असतो तुमचा सो त्यामुळे तुम्हाला खूप कॉन्शियस राहून तुम्हाला करेक्ट मोजमापात काम करणं आणि तरीही तितकंच इफेक्टिव्ह काम करणं हे एक चॅलेंज असतं सो आणि टेलिव्हिजन तर अर्थात मी टेलिव्हिजनचं एक वेगळा कस अशासाठी लागतो कारण की तुम्हाला एकच कॅरेक्टर रोज करायचं असतं सो त्यामुळे ते कॅरेक्टर तितकं लाईव्हली ठेवणं तितकं जीवन कारण तुम्ही माणूस आहात तुम्हालाही कंटाळा येऊ शकतो एकच गोष्ट म्हणजे ती रिपीटेड कधी कधी काय होतं आपण नोकरीवर असतो तर असे रोज जाऊन आपल्याला तेच काम करायचं असतं सो so, uh, रोज जाऊन तुम्हाला तेच कॅरेक्टर करायचं असतं पण तरीही त्यात तुम्ही कशी मजा आणू शकता कशी तुम्ही न कंटाळता कशी ऑडियन्स पर्यंत ते काम तुमचं पोचवू शकता मला वाटतं हे जास्त चॅलेंजिंग आहे बरोबर टेलिव्हिजनचं बरोबर आता तुम्ही म्हणालात की 
ऍक्टर आहात तुम्हाला फिट राहावं लागतं सतत प्रेझेंटेबल राहावं लागतं सो अजून अशा काही गोष्टी आहेत जे ऍक्टर म्हणून एखाद्या व्यक्तीला लक्षात ठेवणं गरजेचं असेल खरं सांगू का एखाद्या ऍक्टरने कितीही शिकलं काहीही असू दे काहीही असू दे ते कितीही शिकलं तरी ते कमीच पडतं असं माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे की तुम्ही इतक्या गोष्टी आहेत तुम्हाला शिकण्यासारख्या कारण की आता स्पेशली विथ कॉम्पिटिशन आणि विथ सो मेनी मिडियम्स कमिंग अप तुम्हाला सतत स्वतःला अपग्रेड करत राहणं त्या काय म्हणतात त्या स्टँडर्ड्स पर्यंत स्कोप अप करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी म्हणून तू कितीही शिकत राहिला तरी ते कमीच आहे आणि आता म्हणजे मला ऍक्टर्स चीही गमत वाटते स्पेशली कारण की तुम्हाला इतके कॅरेक्टर्स करायचे असतात सो काहीही शिकत राहा कितीही शिकत राहा ते कुठेतरी कुठल्या तरी कॅरेक्टर मध्ये तुझं वापरणं होत असते ऑब्झर्वेशन आजूबाजूची माणसं ऑब्झर्व करणं किंवा इमोशन्स ऑब्झर्व करणं ओके एखाद्या परिस्थितीत माणसं कशी वागतात किंवा एखादी तुम्हाला काहीतरी सांगत असशील की तुझ्या लाईफ बद्दल की असं असं हे झालं वगैरे सो हे समजून घेणं आणि हे समजून घेणं की आता मृदा काय विचार करत असेल आणि काय रिॲक्ट करत किंवा काय होत असेल बरोबर हे कुठे अनालाइज करत ते हे छोटी छोटी उदाहरणं सांगत पण मी मला गमत त्या गोष्टीची वाटते की खरंच म्हणजे इट इज इट इज अ नेवर एंडिंग जॉब बरोबर बघ ना तू किती कॅरेक्टर्स आहेत म्हणजे एलिझाबेथ एकादशीचं उदाहरण घेशील तर मी ते मला माहीतच नव्हतं त्या बाईचा व्यवसाय हा असतो की ती स्वेटर बनवून विकते त्याच्यावर त्यांची काळजी चांगली चालते सो मी आज मला फक्त माहिती होतं की स्वेटर्स हे असेच बनतात त्या दोन ठाणी निडल्सनी पण स्वेटर बनवायची एक मशीन असते म्हणजे प्रॉपर ते विव करतात ना विविंग सारखं विविंग पण नाही पण अशी म्हणजे विवर्सची मशीन असते ना तशी एक हे असते हे मला माहीतच नव्हतं मी एलिझाबेथ एकादशी बघायला शूटिंगला गेले तेव्हा मला सर म्हणाले की अगं ते स्वेटर बनवायची मशीन ते आपल्याला शिकलं पाहिजे ना म्हटलं अशी मशीन असते म्हणजे हो किती स्वेटर्स बनवायचे असं काही दुकानात स्वेटर्स विकतात मग ते काय असे रेडीमेड बसून लोक मिळत नसत नाही मशीन असते म्हटलं ओ सो मी एक जुजबी ट्रेनिंग घेतलं एका बाईकडनं ज्या हे बनवतात म्हणून वगैरे ती मशीन आणलेली तिकडे सेटवर आणि मग ते धागे आणि सगळं असं एक जुजबी शॉर्ट पुरतं काही पण टू अंडरस्टँड बेसिकली किंवा काही स्वयंपाक करणं म्हणजे स्वयंपाक करणं सगळ्यांनाच आलं पाहिजे हे माझं आत्ताचं मत आहे पण तुम्हाला आवडो ना आवडो कारण मला फार स्वयंपाक करायला आवडत नाही पण आता मला करून करून आवड हळूहळू निर्माण झाली आहे आणि आता आणि मला अदरवाईज असं वाटतं की जी माणसं एकटे राहतात किंवा बॅचलर्स किंवा एनिबडी एनिबडी आपण आपल्या पोटाची सोय बघितली पाहिजे आणि चांगली सोय बघितली पाहिजे म्हणजे असं नाही की आपण एकटे आहोत म्हणत काही वाटते ते खाल्लं आणि नाही इट शूड गुड टेस्ट गुड इट शूड लुक गुड आणि आपल्यासाठी का होईल आपण करायचं छान म्हणून वगैरे सो स्वयंपाक म्हण शिवणकाम म्हण इट कॅन बी एनिथिंग हॉर्स रायडिंग म्हण काही काही जगातलं तू म्हणशील ते ते कमीच पडतं आम्ही कितीही शिकलो मग हे तर अर्थात प्रोफेशन वाईज झालं पण अदरवाईज तुम्हाला पुस्तक वाचन किंवा